，在冰岛的历史长河中，巫术其实一直扮演着非常重要的角色。在这种恶劣的自然环境中，魔法不仅仅是一种神秘的力量，更是人们用来维持生机的实用工具。有趣的是，即使在基督教传入冰岛之后呢，这种巫术传统仍然以一种不为人知的方式延续了下来。在其他发达国家，类似的异教信仰通常会被完全根除。然而，就在冰岛，然后基督教的到来似乎反而强化了人们对其本土文化的信念。如今，这种异教传统仍然存在于冰岛社会，既影响着人们的日常生活，又有着深远的那种文化意义。正因如此，我们今天就得以接触到冰岛魔法的秘诀，包括咒语书的内容、著名魔法师的名字以及中世纪冰岛魔法的详细步骤。这部纪录片将带您领略冰岛巫术的全部面貌，从最早的居民的血祭仪式，一直探索到当今这个社会异教传统的影响。主题呢，涵盖黑暗、神秘，甚至一些令人匪夷所思的内容。但最终，我们将从中领悟到一个深刻的道理，就是如何看待历史。九世纪末的挪威有一位国王叫做哈拉尔德一世，也被称为呃美发。他希望借助基督教在欧洲的势力征服整个挪威，然后建立一个基督教式的国家。但是挪威人民并不太喜欢这个想法，所以有一群人不满哈罗德的做法，然后出海另谋出路了，信奉某种宗教啊，具体是什么宗教没说，但应该是欧洲传统宗教的一群人和他们的凯尔特奴隶一起乘船向西航行，来到了冰岛。他们建立的这个冰岛社会，深深植根于他们原本的文化传统。冰岛没有统一的国王，而是由当地的这个祭司酋长们共同管理。这些领袖每年都会聚集在称为阿尔廷，就是的大型集会上处理法律纠纷。然后他们还会在阿尔廷商讨更广泛的治理事宜。就算在今天，阿尔廷仍然是冰岛的这个国家议会。早期冰岛的政府权力其实非常分散，中央没有强制执行判决的能力。如果发生纠纷的话，判决结果需要由受害者一方的家族来执行。在冰岛早期，如果某人被判有罪，他们可能会被处以放逐，然后的惩罚。就是说，这并不是流放，而是意味着法律不再保护他们。意思是说，任何人可以伤害或杀死他们，而不用承担这个法律后果。另一种选择是，罪犯可以用称为，比如说赔偿金。比如说的钱款补偿受害者金额，根据罪行的严重程度而定。不过，当时的冰岛政府并不会从这些犯罪或裁决中就获利。冰岛的早期居民信仰着一种古老的北欧宗教，称为就是日耳曼多神教。与现在普遍的宗教不同呢，它允许人们拥有相当大的信仰自由。有些人可能崇拜主神奥丁，有些人可能就是信奉弗雷亚等其他北欧神祇，也有些人可能根本就不信仰任何神灵。他们带来的凯尔特奴隶，或许呢还保持着一些基督教信仰的痕迹。总之，冰岛人对宗教信仰真的差异非常宽容。不过，当时占主导地位的宗教仍然是呃日耳曼多神教这种宗教体系中还存在着强大的巫术传统。据说，冰岛的魔法可以分为两种截然不同的类型，就是咒语术和赛德术。咒语术通常被认为是更光荣的魔法，类似于这种就是白魔法，主要由男性施法者使用，但女性也可以练习。主要涉及吟唱咒语、使用符文以及其他形式的符号魔法，这个常用于治疗、保护、诅咒和其他具体目的。而赛德术则被视为可耻的，类似于呃黑魔法。这种术呢，主要与女性联系在一起，但也有男性施法者。赛德术通常涉及预言、占卜、改变现实以及影响他人这种心灵和意志，被认为是一种比如说编织或纺织的过程，通过操控命运之线来改变现实。赛德术的实践者被称为，比如说女预言家或女巫。虽然咒语术和赛德术被赋予了光明和就是黑暗二元对立的道德意味，但这些道德评价并不是当时冰岛人所持有的。这些概念很可能是后来才添加的，可能受到了不同于当时那个道德框架的影响。因此呢，我们应该根据当时的历史语境来理解这些术语。不过，将这两种魔法简单的归类为光明魔法。就和黑暗魔法可能过于简单粗暴，更准确的说法是，他们在技术层面存在着差异。咒语术似乎更多的与一个人的意识有关，或许可以说它是两者中更接地气，就是的一种。咒语术的修炼者似乎需要塑造一种魔法形象，有点类似于另一个自我，而赛德术则需要进入一种类似于恍惚的状态，仿佛被其他力量所控制。这与世界其他地区所称的，比如说萨满教有些类似。咒语术和赛德术的划分可能源自早期日耳曼人的这种传统
。冰岛的早期魔法体系中还经常用到卢恩字母，就是一种神秘的字母表。据说操纵卢恩符文的魔法师非常的出名，数量是最多的，在这个社会上备受尊重。遗憾的是，这些人其实几乎都是男性。这种男性主导的冰岛魔法特色将在我们之后讨论的这个猎巫审判和处决中再次显现。运行卢恩魔法通常包含三个步骤：首先，魔法师会选择特定的符文，然后呢，利用自己或动物的血液来激活这些符文，最后呢，把激活的符文刻在目标或需要运用的场景之中。据说以前的人会念咒语，把咒语的力量灌注到卢恩字母上，让他们变得拥有这种神奇的能量。不过，随着欧洲基督教的兴起，这种古老的魔法方式在公元一千年左右呢发生了巨大改变。因为这时，挪威啊、丹麦、爱尔兰等北欧国家大部分地区都信奉了基督教。那个时候呢，英格兰甚至已经变成了一个基督教国家。不过呢，冰岛人对这个改变却不太情愿。说实话，就算当时接受了基督教的话，冰岛人其实也并没有真正信奉，他们只是表面上接受了这个宗教，然后很多传统的祭祀活动还是在进行。虽然公开的祭祀被禁止了，但私下的活动呢肯定还存在。不过呢，当时并没有法律禁止人们私下信仰旧宗教或延续传统的异教习俗。这些习俗在冰岛继续流传，其实并没有遭到真正的反对。传统习俗就是包括祭祀仪式和食用马肉。冰岛人也存在弃婴的行为，即父母将他们认为无法抚养的新生儿留在室外，然后任其自生自灭。随着时间的推移，基督教慢慢传入冰岛，皈依基督教的过程持续了数十年，这个进展缓慢。而在公元一零零零左右，这个进程呢明显加快。大约在同一时期，冰岛迎来了就是和平年代。那随着时间的推移，冰岛内部的冲突逐渐减少，人们也更加愿意接触基督教。一些冰岛学者开始外出旅行归来后，带回了这个基督教的知识。然而，冰岛的基督教化进程呢，并非完全遵循教义。皈依基督教的冰岛人并没有完全放弃这种世俗享乐，甚至保留了一些旧习俗，比如一夫多妻制。即使在这个教会成员中，巫术信仰仍然存在。这些古老的习俗与旅行传教士带来的基督教观念混合在一起，就形成了冰岛独有且备受争议的巫术体系。那这个时代的冰岛巫术往往被描述为既怪异又自相矛盾。一方面呢，基督教信仰明确谴责巫术为异端行为。然而，基督教这个元素却开始渗透到整个冰岛的魔法体系之中。犹太基督教传统中的专属人物形象开始出现在冰岛的咒语书中，天主教的元素也融入到咒语这个吟诵当中。这个时代也代表了冰岛魔法知识的，就是黑暗时代。此时创作的作品大多描述了更早的维京时代魔法习俗，先有原创魔法旧材料被记录下来。因此，我们就只能通过后来创作的萨迦故事和民间传说来了解这段时期的冰岛魔法。诚然，萨迦这种故事并非完全真实，但通常都包含一定程度的历史真实性，主要是在真实事件的基础上进行润色加工。塞达尔牧师也称作就是塞达尔贤者，他是十二世纪的一位冰岛牧师和学者，然后以其在文学和魔法方面的知识而著名。他被认为是呃尸体埃达，然后的编纂者之一，并且在冰岛的民间传说中，他常被描述为一位精通魔法的智者。就有传言说塞达尔曾就读于黑魔法学院，但冰岛的文献中对其评价颇为正面。事实上，这个神秘的黑魔法学院在许多古冰岛魔法文本中都有出现，似乎是当时那些渴望潜心学习魔法的人去处。随着时间的推移，冰岛的和平年代呢，逐渐走向终结。大约在公元一千一百一十八年左右，外部势力呢开始争夺冰岛的控制权，这些外来压力就导致岛内政治阴谋和腐败横行，社会动荡不安。冰岛社会昔日的稳定被打破，旧有的国内争斗和血腥复仇等这种恶习再次抬头。正是这段动荡不安的时期，冰岛文化特别是文学领域，却迎来了就是黄金时代。冰岛作家创作了许多至今依然脍炙人口的就是冰岛萨迦、冰岛民族史诗。诗人斯诺里斯·图鲁松编著了散文《埃达》，另外还有韵文《埃达》，就是成书。可以说啊，这是一个文化方面平衡过去与现在的伟大时代。冰岛在动荡时期就形成了一种独特的宗教文化。虽然全国都皈依了天主教，但一些原住民的传统习俗仍然被允许保留下来，形成了冰岛特有的天主教、异教混合这种信仰体系。遗憾的是，这种平衡未能真的持续到永久。
。十六世纪早期啊，欧洲掀起宗教改革浪潮。一五三六年，丹麦王国皈依了新教路德宗，然后作为丹麦的附属领地，并要求冰岛跟随其脚步。冰岛再次面临着巨大的压力，需要顺应欧洲这个基督教传统。然而，冰岛人民再次展现出这种强烈的抵触情绪。那由于地理位置偏远和文化保守主义的影响，新教在冰岛的推行进展缓慢。一五三六年至一五五零年间，冰岛天主教徒和新教徒之间就爆发了一场旷日持久的拉锯战，最终新教派占据上风。冰岛希拉达主教从阿拉松于一五五零年就被处死，标志着冰岛宗教改革的完成。冰岛宗教改革完成后呢，该岛屿迎来了丹麦经济和政治的双重压迫。1602年，丹麦颁布法令，禁止冰岛与其他国家自由贸易，迫使冰岛呢只能与丹麦商人进行贸易。这项法令呢，直接导致了冰岛经济的严重衰退。不仅如此啊，丹麦还派遣神职人员，实际上是丹麦政府的代理人，无情地剥削冰岛人民。冰岛教会的四分之一税就直接流入丹麦国王的腰包。丹麦在冰岛严厉地执行死刑，甚至将异端等道德罪行纳入死刑，就是处罚的范围。被判死刑的冰岛人的财产呢，也将全部没收充公，成为丹麦王室的囊中之物。为了获取冰岛的古物和文献，丹麦和一些外国的古物收藏家呢，也开始将目光投向冰岛。他们用各种手段收购冰岛的珍贵文物，就将这些冰岛的文化瑰宝运往海外。这让冰岛人意识到了这个文化衰落的危险，他们就开始有意识地抢救冰岛的文学遗产。这些被保存下来的珍贵文献中，其实不仅包括历史资料，还包含了咒语书和魔法手稿等重要资料。因此啊，今天我们对于那个时代冰岛的魔法才拥有相对丰富的了解。接下来呢，我们将讨论冰岛巫术的方法和技巧，其中大部分内容都出自这一时期。有两位冰岛魔法师扮演着连接天主教和新教时代的这个重要角色。其中一位呢，名叫哥特斯卡克尼库拉松的魔术师，他以擅长黑魔法而臭名昭著，同时呢，也是一位冷酷无情的政治阴谋家。另一位是智者塞蒙杜尔，我们对他了解甚少，只知道他似乎是一位白魔法师，与哥特斯卡克的黑魔法师形象形成这种鲜明对比。黑魔法师哥特斯卡克的咒语术被称为，比如说红皮肤。这本书据说用金字写在红色羊皮纸上，包含了已知最黑暗的魔法，其中大部分源自更早的就是异教时代。在哥特斯卡克死后呢，另一位魔法师洛夫图尔似乎对死灵法术产生了浓厚兴趣。他试图通过召唤哥特斯卡克的亡灵来获取这位黑魔法师的私人咒语书。该书呢被称为《你笑声中的罪孽》。这一时期的萨迦故事中就蕴含着深刻的道德寓意。《你笑声中的罪孽》所讲述的故事，正是对这种无止境的追求知识和力量的欲望所发出的警告。另一本著名的魔法书《红皮肤》，据说分为两部分，第一部分使用罗马字母书写，第二部分呢则使用密码符文进行编码，隐藏了文本的真正含义。萨迦故事中提到，阅读第一部分的人，灵魂仍有可能得到拯救，但阅读第二部分的人将会永远遭受那个诅咒。因害怕女巫术带来的负面影响，新教时代就掀起了一场针对魔法的镇压。就是所有被发现的魔法书都会被立即烧毁。正如我们所料啊，冰岛最终也对所谓的巫术威胁进行了打击。一千六百一十七年十月十二日，丹麦国王克里斯蒂安四世正式颁布法令，在其所有领地，包括丹麦、挪威、冰岛、法罗群岛和格陵兰岛，然后禁止使用魔法。巫术审判在这个整个丹麦王国遍地开花。不过冰岛呢却与众不同，当地官员足足用了十三年的时间才发布了这项法令。更重要的是，就算法令颁布了，冰岛人也一头雾水啊！因为在冰岛的传统观念里，巫术从来就没有正邪之分。由于这种文化差异，冰岛的官方机构根本就没办法组织起来，有效地执行这项法令。在颁布了禁止魔法的法令之后，冰岛就可就乱套了。就是因为冰岛人从来没觉得巫术是邪恶的，他们根本没有关押和处死魔法师的规定，然后也不理解为什么要这么惩罚他们。结果就是，呃，许多疑似女巫的人在冰岛根本没有经过审判就被处死了。更夸张的是啊，处死之后他们才会把这些人的罪行报告给当地的议会。冰岛的这个巫术审判和其他欧洲国家可大不一样，在一千六百二十五年到一千六百八十三年间，冰岛总共指控了一百七十人使用巫术，但被处死的就只有二十一人。奇怪的是，这二十一个被处死的人里啊，只有一个是女人。欧洲其他地方的猎物行动里，受害者其实绝大多数都是女性。
，冰岛则完全相反，被指控的人反而就是男性居多。这是因为当时的冰岛社会就是男女分工非常严格，在冰岛这个掌握魔法需要的知识被认为是男性的特质，女性则被认为见识少、知识浅薄。换句话说，冰岛人认为只有男人才更有可能掌握强大的巫术，所以被指控的人也就是男性居多。这和欧洲其他地方把女性跟巫术划等号的观念就形成了鲜明对比。不过其实女性也有例外，虽然女性被认为对魔法了解较少，但其实还是有少数女性因为巫术被控诉。不过呢，她们使用的巫术类型通常不被其他魔法师认可，甚至还常常受到轻视。除了性别社会地位呢，也影响着人们在巫术审判中的命运。绝大多数被判决的都是底层百姓的上层人士，就算被指控，也往往能逃脱这个罪名。冰岛的这个巫术审判记录虽然大多遗失，但有一个非常特别的例外——安克克基晚事件。那这个发生在1655年到1660年间的案件，为我们提供了详细的审判过程。克基晚事件其实不仅展现了当时的巫术审判程序。更重要的是，它揭示了被指控为巫术的文化影响。该事件告诉我们，当一个人被指控为巫术时，这些指控就会产生强大的力量，尤其是出自特定的人。这个案例详细讲述了一个男人声称自己被恶魔附身并受到迫害，由此呢，引发了长达五年的审判。通过研究这个案件，我们可以更深入地了解在十七世纪的冰岛社会，人们如何看待这种巫术以及此类指控所带来的社会影响。牧师约恩·马格努森以前的生活一直平淡无奇。直到一起叫做呃克基晚事件的离奇事件发生。约恩生于一千六百一十年，冰岛西北部。他的父亲和哥哥都是牧师，他延续了这个家族传统。一千六百四十三年，约恩成为一个这个教区的负责人。大约十年后，也就是一千六百五十五年，他就结婚生子。没错，就正是这一年，年轻的约恩约恩松的麻烦开始了。约恩松呢，也住在这个小镇上。他有个儿子叫西约尔·约恩松。当时年轻的约恩松向牧师提亲，想娶牧师的女儿，但是牧师拒绝了，就导致两家关系破裂。一天，牧师照常穿过这个小镇，经过约恩松家所在的克基晚农场。当他靠近农场时，突然脑海中出现了一个奇怪的信息，就仿佛有人告诉他要去拜访约恩松一家。于是牧师进了农场，和他们交谈，一起吃了晚饭，然后最后还留宿了下来。当晚上，牧师突然惊醒，感觉有什么东西在他脚上爬动，就像许多老鼠一样。但是牧师低头一看，被子底下什么都没有。第二天，约恩松老头喝醉了，就承认自己用法术捉弄了牧师。他说他派了一个灵体在牧师睡觉的时候就是啊骚扰他。不过约恩松老头打了个嗝，说他只是想开个玩笑，以后就不会再做了。牧师约恩相信了他的话，就继续他的行程。几天后，镇上的人们聚集在这个教堂做礼拜仪式。约恩松家的女仆向老约恩松抱怨他的儿子年轻的约恩松刚好听见，就一拳打在了女仆的脸上。牧师约恩目睹了这一切啊，并让年轻的约恩松道歉。当晚呢，牧师正睡着，突然再次惊醒，感觉有只猫在他脚上走动。但当他低头看脚时，依然觉得什么都没有。此时，牧师的思绪突然被那个邪恶的恶魔念头所困扰，他绝望地在床边祈祷起来。祈祷时，他感觉有什么野兽就跳到了他的身上，利爪撕破了他的衣服，刺进了他的肉里。他说那种疼痛是如此强烈，灼热无比，他甚至觉得自己就快要死了。然而，当他再次检查时，除了那种感觉之外呢，什么都没有。这些折磨人的感觉接连好几个晚上都出现过，似乎也影响到了这个牧师的家人。此时，牧师依然坚信这是一场巫术的作为，于是他跋涉过峡湾，啊，前往小镇的治安官那里求助。他就向治安官和其他几位镇官员描述了自己的遭遇。第二天，当牧师正在教堂布道时，他突然摔倒在地上，痛苦地扭动着身体，那场面一度混乱。就在这关键时刻，约恩松一家试图逃离这个教堂，但最终被拦了下来，并被关押了起来。治安官就派了一位名叫盖斯利的男子前往克基晚农场寻找巫术证据。盖斯利声称啊，在他步行前往农场的路上，双脚感到一阵奇怪的灼痛。到达农场后啊，盖斯利发现了一本由牛皮制成、写满魔法符号的书。这些证据被呈上法庭后，约恩松一家就被带上了审判席。牧师约恩作为证人出庭，指控他们使用这个巫术，借助撒旦的力量折磨他。教堂里的其他几位信徒呢，也出面指证约恩松一家。最终呢，约恩松一家被要求放弃任何形式的巫术行为。他们也同意了，然后双方都对这个结果感到满意。可是就在第二天晚上，牧师就约恩再次遭受了同样的折磨性袭击。
这些折磨呢，一直持续到次年一千六百五十六年。同年，约恩松一家就是再次被送上审判席。可是就在约恩松一家获准寻找有力证人的那天晚上啊，牧师约恩再次遭受了前所未有的折磨。他说，鲸鱼的喷气孔发出的声音就像利剑一样刺入他的耳朵，让他无法入睡，还伴随着剧烈的灼烧感，头痛。约恩松一家第二天再次被捕，年轻的约恩松就承认自己对巫术越来越感兴趣，越来越着迷于巫术。然后他还承认，自从被牧师拒绝求婚后，他就一直憎恨牧师。整个审判过程中啊，约恩松父子都表现出对牧师的仇恨和敌意。据悉，约恩松父子俩在私下向政官员承认了罪行，那之后他们被迫公开认罪。老约恩松告诉众人，他才是折磨牧师的主要凶手，并且他承认自己就借用了两本魔法书。并且呢，找了住在附近的一个术士帮忙。老约恩松呢，还承认了其他一些巫术行为。他说他就是用魔法杀死过人们的牲畜。老约恩松就声称他拥有许多魔法书和符文，并用他们折磨过牧师。在父亲认罪后呢，年轻的约恩松也承认了自己的一些行为。他基本上承认自己是名术士，曾用魔法伤害过镇上的人，还用这种魔法伤害过牲畜。他还用这个魔法让一个女孩爱上了他。年轻的约恩松呢，声称自己经常将自己的血滴在魔法符号上，最终像他父亲一样，他也承认对这个牧师使用了魔法。在那个年代，使用魔法伤害或杀死他人，这个处罚当然是用火刑。约恩松父子通过认罪，在法庭眼中等于承认了自己的罪行，他们就被判处死刑，于一千六百五十六年四月十日被活活烧死。就在约恩松父子被押往火刑台时，牧师就给他们提供了一个忏悔并祈求上帝原谅的机会。老约恩松悔改了，他就恳求上帝的宽恕，但年轻的约恩松就断然拒绝了。相反，在临终遗言中，他只说了一句，就是说：“但愿上帝赐予我们一个安眠的夜晚。”约恩松父子被绑在火刑柱上，当着围观的人群就被点燃。不祥的是，这个火刑竟然执行了三次才成功将他们烧死。包括牧师约恩在内的许多人都将这视为有点不祥的预兆。最终呢，约恩松父子还是当着证明的面被活活烧死。不过，即使约恩松父子被处死后，牧师约恩仍然觉得这个不够解气。他认为自己应该得到赔偿，以补偿他所遭受的痛苦和折磨，以及支付的那个诉讼费用。除此之外呢，他还指出，年轻的约恩松已经有一年没有缴纳教会十一税了。约恩认为，约恩松的巫术行为和拖欠这一税的罪行加起来就应该没收他的财产，然后补偿给教堂，更确切的说是补偿给他自己。最终呢，法院判决将年轻的约恩松的大部分财产都判给了牧师约恩。然而，这个牧师约恩仍然没有罢休。他还声称，既然老约恩松才是实施巫术的主要凶手，那就应该赔偿他的损失。于是，镇官员就变卖了克基晚农场的大部分财产，将所得款项给了牧师约恩。不过，在约恩松父子被烧死后，牧师约恩呢依旧在受到精神折磨。最初啊，牧师约恩认为可能是因为年轻的约恩松的亡魂在作祟，可接下来的折磨却愈演愈烈，让他觉得深感不安。甚至有一次，牧师约恩还出现了癫痫发作的症状。约恩松家还有一个女儿，名叫玛格达莱娜，就约恩斯多蒂尔。她时常出入克基晚农场，对于牧师害死了他的家人怀恨在心，这大概可以理解。牧师约恩坚信，每当玛格达莱娜回到镇上，他的那个折磨就会加剧，因此他指控玛格达莱娜为了报复这个弟弟的死而施用了巫术。马格达莱娜担心事态会从指控发展到真正的审判，就不得不离开小镇。牧师约恩试图在三个不同的法庭对他提起巫术指控，但所有法庭好像都立即驳回了他的指控。尽管马格达莱娜被宣告无罪，牧师约恩却依然对他紧追不舍，不断指责他使用巫术，宣称他被这个恶魔附身。有一次啊，两人发生争吵，牧师约恩竟然朝他吐口水，马格达莱娜决定反击，然后向牧师约恩提起诉讼。他控告牧师多年来对他的家人进行诬陷，然后导致他父亲和哥哥无辜丧命。他指出，牧师约恩之前对他家人的指控呢毫无根据，却夺走了他们大部分财产。既然牧师约恩从未对他的家人仁慈过，法庭又何必对他仁慈？遗憾的是啊，没有人确切知道这场官司的最终结果。不过，人们普遍认为马格达莱娜就胜诉了。因为并没有证据表明他曾使用过巫术，而且呢，他在公众中口碑良好。相比之下呢，牧师约恩则越来越遭到人们的鄙视。再加上马格达莱娜聘请了很有影响力的律师，因此他获胜的可能性很大。只是具体赢得了什么赔偿，我们就不得而知。
。据一千七百零三年的人口普查记录，玛格达莱娜的名字出现在名单上，这就表明她至少活到了六十五岁。随着年纪增长，牧师渊逐渐变得贫困潦倒，就名誉扫地。尽管他最终搬回了克基瓦农场的旧居，但最终还是在那里孤独地度过了余生，享年就八十六岁。关于牧师约恩所遭受的折磨性疾病，人们提出了许多不同的理论，但没有人确切知道什么是什么原因造成的。不过，大多数学者其实都同意约恩在精神方面存在一些问题。牧师约恩还写了一本书，名为《殉道者传奇》，记录了他认为自己就是受巫术迫害的经历。无论如何，他的著作和围绕克吉晚事件的这个庭审记录，为我们详细的展示了当时冰岛的巫术审判是如何运作的。约恩松一家的故事就揭开了冰岛历史和当时社会恐慌情绪的有趣一面。既然我们现在更了解了当时的背景，那就让我们深入探索一下这个冰岛魔法这个迷人的世界吧。冰岛流传着许多古老的书，里面记载着魔法传说咒语、施法方法以及其他什么神秘传统。比如约翰学者的书里就包含这个咒语和卢恩符文的使用说明。然后还有一本《一千四百年的冰岛医生手册》，里面记载着许多治疗疾病的魔法疗法，甚至还提到了奥丁、托尔和弗雷亚等神明。这类书籍很多，但大部分都残缺不全，因为年代久远的这种关系嘛。不过幸运的是，还有一本完整的魔法书留存了下来，它也是所有冰岛魔法典籍中最重要、最著名的。就是这本名为《呃咒语书》的魔法书能保存至今，实在难得。这本书大约写于十六世纪后半夜啊，收录了四十七个咒语，可能就由冰岛魔法师和丹麦抄写人在宗教改革时期共同编撰而成。一千六百八十二年，这本书呢被一位丹麦村民收购，后来呢被送到斯德哥尔摩，并被收入瑞典国家科学院图书馆，一直保存在那里，成为了研究冰岛魔法的这个重要资料。这本咒语书没有对魔法本身进行任何评论或解释，而是直接列出了这个咒语和法术本身。这些咒语呢，反映了早期冰岛魔法师的神秘学思想。书中收录的咒语种类繁多，就是涵盖各种各样的目的。其中最常见的咒语其实是用于保护的，总共有十八个咒语可以抵御伤害，无论是魔法攻击呢，还是来自人类的伤害。另外还有九个咒语可以带来好运、形式各异啊。针对盗贼的咒语有六个，可见这个防盗对当时的魔法使用者来说非常重要。最后还有一个咒语，就是可以让施术者隐身。这些咒语总体上是无害的，而且大部分呢都是积极向上的。不过除了这些之外，咒语书还包含了一些黑暗的魔法，比如整蛊之类的那种恶作剧。例如，比如说有一个咒语可以让受害者不停地放屁，还有一些比较恶毒的咒语，比如杀死别人的牲畜，或者强迫女人爱上这个施咒者。这本咒语书的另一个有趣之处在于呢，书中竟然包含了相当多的基督教元素。九个咒语里提到了基督教的作品，或者寻求基督教人物的帮助，这听起来似乎就有些矛盾。另外还有八个咒语展现出一些犹太，比如说诺斯底教的根源，甚至有五个咒语将基督教和日耳曼异教明显的混合在一起。结合其他冰岛文献来看，咒语书呢似乎也概述了异教神灵的神学体系。冰岛魔法中不仅有这个宗教元素，还有各种神灵与恶魔的存在。书中就提到了许多神奇的名字，例如奥丁、托尔、弗里格和弗雷亚的，当然还有经常出现的就是洛基。许多咒语都提到了精灵或巨魔作为施咒啊生效的执行者。书中两次提到了巨人，甚至还有阴灵殿，或者说那些光荣战死后灵魂归宿的地方。有趣的是，书中也融入了这个基督教恶魔的元素。例如第四十三个咒语中就提到了众生索尔、奥丁、弗里格、弗雷亚、撒旦、巴利西卜以及所有诸神，请帮助我完成这个此事。冰岛魔法的这个包容性确实令人着迷。书中提到的这个女武神似乎也居住在阴灵殿，撒旦出现在阴灵殿，这一点非常值得注意啊！它反映了当时基督教和旧有的异教信仰之间的融合日益增加。不过呢，这种融合的真正目的实际上是为了妖魔化以前的异教神灵。传统冰岛异教神灵并不是非正即邪的，或者说善恶二元论在冰岛的宗教体系中并不像基督教那样泾渭分明。基督教里撒旦和耶稣就代表着截然相反的力量。然而随着时间的推移，基督教徒开始将异教神灵强行归类为，比如说邪恶的一方。具体来说啊，这些旧神往往被归为撒旦阵营，而非耶稣一方。攻击性和黑暗魔法更倾向于召唤异教神灵的名字，而保护咒语呢，则更多是引用基督教元素
，耐人寻味的是，这种融合在冰岛，并没有真的像其他地方那样根深蒂固。这个冰岛的魔法体系仍然保留了日耳曼异教神灵、基督教实体和恶魔的三元结构。异教神灵从未完全沦为邪恶，而基督教实体也从未被完全接纳为呃神圣的善。我们讨论了很多关于方法、技巧，甚至是魔法书的内容，但确实还有一个重要的问题还没涉及，就是冰岛的魔法师们究竟认为魔法是如何运作的呢？他们相信魔法的力量来自何方？那又是通过什么实体来实现魔法效果的呢？这里有一些可能的解释，然后我们可以一起来探讨。自然之力，冰岛的自然环境非常严酷，火山、冰川、北极光等自然现象都可能让早期冰岛人对这种自然心生敬畏。魔法师们呢，或许会尝试利用这些自然之力来达到自己的目的。精灵与灵体，然后许多文化都相信精灵、仙女和亡灵的存在。冰岛的魔法师们可能认为，就是可以与这些灵体沟通，并借助他们的力量来施法。符文与符号，正如之前讨论过的冰岛魔法五线谱，这个符号在冰岛魔法中扮演着重要角色。魔法师们可能认为，特定的符号能够聚焦和引导能量，从而产生这种魔法效果。宋词与仪式，这个咒语和仪式，在许多魔法体系中都扮演着重要角色。冰岛的魔法师们可能认为，这个特定的咒语和仪式可以帮助他们与魔法力量进行沟通。血缘与传承，然后一些文化认为魔法能力可以代代相传。冰岛的魔法师们可能认为啊，只有血脉纯正的人才能掌握真正的魔法力量。冰岛的魔法师们可能不像我们一样去思考这个魔法的理论基础。对他们来说，咒语管用就够了，不需要去深究这个背后的原理。不过，通过解读魔法书中的内容，我们或许还是能隐约感受到冰岛魔法师们对于这种魔法运作方式的理解。这里其实有几点线索可以参考：特定程序，然后许多咒语都要求施法者遵循一套特定的程序，比如特定的材料、特定的施法时间、地点等等。这或许暗示着冰岛魔法师们认为遵循这些既定的程序很重要，因为他们真的能帮助引导和控制魔法力量。意念与意志，或者说一些咒语中会提到施法者的意念和意志，这或许就意味着冰岛魔法师们认为施法者的内心力量在魔法运作过程中也扮演着重要角色。语言的力量，咒语本身就是由语言构成的。这或许就暗示着冰岛魔法师们认为，特定的语言和发音方式能够影响和调动魔法能量。冰岛魔法最显著的特点之一呢，就是强调意志力。可以说，这种强大的意志力是整个冰岛魔法体系以及许多欧洲巫术流派的根基。那许多咒语都强调这一点，例如会敦促施法者拥有坚定的信念或者愤怒，是喊出自己的愿望。还有一些咒语要求施法者晚上跳过祷告环节，就避免当天施法的效果被削弱。这些做法都强调了意志力在魔法运作中的这种重要性。这里可以用一个比喻来理解，就是想象一下，意志力是点燃魔法的火种，咒语是助燃剂，这种特定的行为就可以看作是添加柴火的过程。只有意志力足够强大，咒语和行为才能发挥作用，然后魔法才能生效。冰岛魔法强调意志力，还有一个有趣的表现，它就是力求让施法者的思绪不被任何心理上的就是完结所打断。例如，有些咒语要求施法者跳过完岛，以免一天的结束就削弱魔法效果。另外一些咒语呢，则要求施法者进行进食或忍受身体上的折磨。背后的想法是，这个身体的不适能进一步让施法者集中情绪。这些强大的意志力随后就会通过符文咒语、人体血液或这些元素的混合物转化为某种神秘的力量。这些工具的作用是将施法者的意志从浅层的这种欲望转化为真正的魔法。冰岛的巫术历史的确引人入胜啊，但同样耐人寻味的是，早期北欧异教传统是如何在当今冰岛社会中延续下来的。简单来说，将冰岛称为呃异教社会，显然有些夸张。如今基督教才是冰岛的主流宗教，甚至在一些调查中，冰岛还在那个非宗教国家中排名靠前。然而，与其他发达国家相比，冰岛在某种程度上保留了早期异教传统，这在其他地方就很少见到。那么，冰岛的早期传统是如何融入这个现代社会的呢？让我们先来聊一聊冰岛的萨满教籍，就是亚萨信仰。这是一个新异教宗教，成立于一千九百七十二年，在冰岛拥有相当数量的信徒，是冰岛除基督教以外的最大宗教，不过规模远小于基督教罢了。虽然萨满教和巫术或魔法没有直接的联系，但它在连接古代冰岛和现代冰岛方面呢，发挥了重要作用。
不过在继续讨论之前，我们不得不提一下关于呃亚萨信仰的一些争议。在冰岛以外，人们经常会误解就是亚萨信仰。需要澄清的是，冰岛的就是亚萨信仰，并不是政治运动，也绝不是任何形式的右翼运动。在冰岛之外的一些国家，比如美国和欧洲，有些人出于仇恨的目的挪用了亚萨信仰大概的名号，成立了自己的组织。这些组织与冰岛的，比如说亚萨信仰毫无关联，也没有任何依据。事实上，冰岛的，比如说亚萨信仰，将会公开谴责过利用亚萨信仰宣扬仇恨、种族歧视或白人至上主义的行为。相反，学者们普遍认为，冰岛的，比如说亚萨信仰思想开放，亚萨信仰教会本身也参与了一些环保事业啊，可以说与某些温和的左翼思潮有所契合。所以说，亚萨信仰的话，本身并不是一个政治组织。在二十世纪七十年代早期，一些冰岛人对向基督教教会缴纳时，税就越来越不满。他们希望建立一种更加贴近冰岛这种传统文化和自然景观的宗教。一群志同道合的人士围绕着这个想法走到了一起，并于一千九百七十二年正式建立了就是亚萨信仰。次年，亚萨信仰，然后获得了冰岛政府的官方承认。这里需要注意的是，冰岛亚萨信仰这个的建立，主要出于文化复兴的目的，而非政治诉求。他们希望重建与冰岛历史和这个自然环境的联系。冰岛兴起一股信仰，这个古北欧宗教的热潮。如今呢，信奉人数已经超过五千七百人。不过，想完全复刻过去的神秘仪式，就有点难。首先，现代生活方式和过去差别很大。其次，古北欧宗教的传统还会根据地区和时代而有所不同。而且呢，社会环境和道德观念也发生了巨大变化。过去可能存在的活人献祭和动物献祭的话，这在现在肯定都是不可接受的。比如北欧萨迦故事中提到过，仪式上用血喷洒人群，这在今天看来啊，不仅麻烦，而且非常危险。现在他们虽然结合了古代冰岛基督教之前的那种元素，但并不是完全照搬过去的形式。他们没有设立神庙，也没有什么所谓的大祭司，他们更注重仪式本身，然后在户外进行各种集会。信仰本身也就是更强调多样性而非教条。信奉者们并不膜拜一个固定的神奇体系，也没有什么关于创世或救赎的宏大叙事。相反，他们从古老的冰岛文本中寻找神圣的价值观、传统和神话这种故事。历史本身对他们来说也是挺神圣的。他们从这些古老文本和历史中汲取文化遗产，崇敬大自然的力量。这些力量在过去一直被认为是这种超自然的。这些元素共同构成了他们信仰的核心概念，或可以称就是我们的习俗，是他们宗教自豪感和灵感的来源。不过，信奉这种信仰的人在冰岛人口中只占一小部分，我们也不应该夸大他对这种现代冰岛社会的重要性。直接说，现代冰岛是一个呃异教徒的国度，就太过笼统，并不负责任。也许在很久以前，这样的说法其实还算恰当。在任何国家，人们的信仰体验其实都是各不相同的。有些冰岛人可能对基督教之前的这种生活方式有着深厚的情感连接，而其他人可能对此漠不关心，甚至希望完全忘记这些传统。然而，冰岛的异教徒历史确实是以一种罕见的方式延续到了现代社会，这在其他发达国家中其实并不常见。他们对冰岛基督教之前那个异教徒历史的崇敬提供了一种与过去和文化深刻的联系。虽然视频中讨论的这个事件确实对冰岛历史上的异教徒信仰和巫术产生了影响，但还有其他因素也值得我们关注。也许最根本的是，我们应该审视一下冰岛的那个自然景观本身。冰岛是一个戏剧性严酷无情的地方，经常被冰冷的海水和北大西洋的这个暴风雪袭击。这里是一个充满极端对比的土地，岛上既有火山，也有冰川，可以说它是火的国度，也是冰的那个国度。这里的冬天漫长而夏天，如果你能称之为夏天的话，就是来得快去的也快。这里没有明显的春季和秋季可耕地稀少，牲畜呢也难以找到足够的空间放牧，地震和火山喷发频繁，然后大地经常震动和轰鸣，这些自然力量共同作用，然后给岛上的人们带来了巨大的挑战和苦难。可以说啊，冰岛是一个对居民要求极高、毫不留情的国度。在没有现代科技的时代，魔法的这个概念会让人觉得非常实用。冰岛古籍中描述的法术，其其实目的并不是为了探索形而上的东西或揭开人类存在的奥秘，他们更像是生活指南，提供解决日常问题的办法，就是如何避免盗贼，如何多多捕鱼，如何保护自己免于危险。那对于生活在那个时代的冰岛人来说，这些法术无疑是非常实用的。也许正是因为这种实用性，那冰岛魔法似乎非常容易掌握。
。虽然也有一些野心勃勃的人毕生致力于魔法的研究啊，但总体来说，古冰岛的魔法几乎任何人都可以练习，施展这些法术很少需要艰苦的训练，所需要的工具呢，也都是日常生活中的常见物品。冰岛也是唯一一个通过猎巫记录显示受害者大量持有那个魔法书的国家。这些受害者几乎都来自底层阶级，这也进一步表明，魔法知识并非只掌握在少数精英祭司手中，而是普遍存在于普通冰岛人之间。啊，但是冰岛的知识传统可不仅仅是这个魔法知识哦。冰岛最初的居民是来自挪威的保守派人士，他们非常热衷于保留挪威现在是冰岛旧市的文化遗产。后来，随着基督教的到来呢，学习的机会也随之增加。人们可以通过新教堂、学校或出国旅行等途径，就正式去追求学术研究。这种强烈的好奇心与学习新知识的机会结合在一起啊，使得冰岛形成了令人瞩目的国民智力水平。即使在今天，冰岛的这个识字率和教育水平也一直名列前茅。该国人均出版书籍数量呢，更是位居世界第一。当然还有其他因素在发挥作用，但这种对学术的热爱可以追溯到该国的这个建国之初。在整个历史上，冰岛人民一直表现出顽强的韧性，无论是面对严酷的自然环境，还是外部的政治力量，他们都从未屈服。那冰岛的许多文化价值观似乎反而因为那些可能将其彻底撕裂的力量而得到加强。最终呢，我们看到的是一种被人民积极探索、记录和保存下来的文化。今天我们对冰岛历史上的魔法知识拥有令人惊讶的了解，但要真正理解冰岛的魔法历史，甚至任何历史，都必须牢记那一点。我们研究历史，尤其是当这段历史如此依赖于我们不再相信的东西时，就更应该牢记这个观点的重要性。对我们这样一个崇尚理科的社会来说，其实很容易对任何关于魔法和巫术的描述不屑一顾，认为他们不过是无稽之谈。但是理解语境很重要。在早期，冰岛人们并不认为魔法是真实存在的，而是觉得魔法对他们来说就是真实的，这就根本就不是一个信仰问题。巫术并不是你信不信的问题，就如同今天我们认为这是红色，这是蓝色，这是月亮，这是太阳一样，它其实就是一个事实。